尸首挂这还没过夜就被抢走了，这个无良贵恐怕是天底下最短命的特别行动队了。哎，巨松，咱们当然得高兴了吧？无良贵这小子要是不死的话。
，过不了几天就会跑到咱们头上拉屎撒尿。北野打算用徐大夫的尸首当诱饵，把共产党一网打尽。现在尸首没了，北野能让咱们好过吗？剧组，北野太君的车。这真是皇军莫大的耻辱。
带走。这、这、这、呃呃一怨一别，这么快就见面了，啊？你就是工鹏，早在三年前的神户你就该死了。你知道的还挺多嘛。我还知道，报恩赐血案跟你有脱不开的干系。敢问尊姓大名啊？我会告诉你，不过是在你死之前。
说咱们队长已经带人去虎丘了，朱立文也去增援虚门了。你们一定要坚持守住，军火库要有闪失，我毙了你！什么？你们也发生爆炸？不要慌，我马上派人过去。来人，公关阁下。传我的命令，指令第三小队留守司令部，其余人员跟我到雨门，捉不到共党分子就别回来。是。哪边传响？这边顾三哥，我想先跟他聊聊。可
你很面熟，我应该见过你的。你是什么党派的？我是共产党，是你们一直要抓的共产党。我的父亲、母亲，还有丈夫，都死在了你们日本人手里。所以。你是想报仇？为了你的家人，还是为了你的组织？为了每一个被你们残害的中国人。你们为什么现在不杀了我呢？你以为你还活得了吗？我知道，你们不会让我活着走出这个房子。如果你想死得痛快一点的话，就告诉我。你在苏州安插的日本特务到底在什么地方？如果我死了，我留下的人会把苏州变成一片焦土，为我殉葬。他们就是你们身边一颗颗定时炸弹。别跟他废话，你想崩了他，告慰所有牺牲的同志。现在你们杀我，容易得很，但我临死之前想死个明白。你什么意思？我知道有一个人，身份神秘，能力了得，暗地里为你们共产党做了不少的事情。我一直蒙在鼓里，我想知道这个人是谁。你知道他是谁有意义吗？反正你罪恶的一生马上就要结束了。上的对手是唯一有资格跟我说话的人。你别听他的，这老狐狸，诡计多端，他又不知道在那耍什么鬼花招。让他来见我，或许你们想知道的事情，我可以跟他谈。北野玉昭，你考虑的怎么样了？我知道你在参军前是一名医生。如果你对自己的累累罪行还有一丝惭愧的话，就告诉我们，你安插的日本特务都在什么地方？还有，你们的行动计划是什么？我真是没想到，这么年轻漂亮的小姐，会投身革命。
如果你不能让那个影子杀手来见我，就不要浪费我的时间。我什么都不会告诉你的，你知道吗？进展吗？局座，我们抓了很多人，但到现在都没有问出任何消息，我就奇怪了，这伙人闹出这么大的动静，居然神不知鬼不觉。乱抓人有什么用啊？你把要饭的抓回来有什么用啊？线索是关键。局座，我们已经很努力了。请就加大力度啊！把那些平时不注意的、没人的角落都给我查一遍啊！北野还活着，我相信，我相信我的感觉。把所有的警力都给我调至上面来，市郊都不能放过。是。说你想见我，我来了。方圆，方老板，你就是影子杀手，一直帮共产党做事的神秘人。没错，就是我。很好，你终于摘下你的面具了。我早就应该猜到是你，可惜还是迟了一步。我当初怎么就会被你蒙混过去了呢？我告诉你，就算没有我，也会有其他人。在我们身后，有千千万万不怕死的中国人在等着你们。你想知道的答案，我告诉你，该轮到你说了。你们想知道的情报，我不会透露一个字的。你还记得那天你在寒山寺的所作所为吗？那一幕，像刀一样刻在我的心里。我告诉我自己，总有一天，我会让你明白。你们侵略者掌握的不是正义，而是罪恶。我就是用刀片割断了手上的绳索，割破了那两个年轻人的喉咙。我在东京培训特工的时候，告诉学生们要在自己身上藏毒，一旦被捕服毒自尽，不给敌人留下任何机会。所以大家学着把氰化镓藏在牙缝、衣袖或者纽扣里，但我没有告诉他们我不藏毒，我不喜欢像老鼠一样被毒死。所以，我藏着刀片，我要亲手割断自己的喉咙。
秒，快，搜，去搜！你们几个去那边，你们几个去那边，两个，去那，快，站站。快递，谁呀、啊？呀，太君，太君，这现在下班了，不让进。太君，太君，说了现在已经下班了，不让进。嗯，怎么打人呢？嗯、小鬼子，我曾经说了不让进。嗯嗯
饭桶，连个人都抓不住，我要你们有什么用？主任，恕我的失职。咱进去玩玩。那家伙已经招了，他是李乐山派来的，是阿童给他开的角门。阿童呢？已经跑了，估计这小子早就被李乐山收买了。跟了我整整三年，照要是靠不住。现在证据确凿，咱们是不是应该马上到北野玉昭那儿告李乐山一状？告状有个屁用！命令阿彪带人过去，把李乐山的住处给我铲平了。是，记住，一个活口都不许留。是。山就藏在这儿。他的伤势怎么样？子弹打中了脊柱，虽已脱离生命危险，但还不能说话。可不可以让日本军医把姓李的做掉？玩命的差事。估计给再多钱，那家伙也不敢接。山是被北野玉昭藏起来的。您要是杀了他，北野玉昭会放过我们吗？今后对付共党和军统，他必须得依靠我。那个北野是何等的精明，绝对不会为了一个死人开罪活人的。如果今天我不干掉李乐山，那么明天被干掉的。
将会是我。干的就是漂亮，希望咱们日后能够继续合作。你我之间，这是最后一次，赶紧兑现承诺吧。<笑>方老弟，你就是不肯相信我，我是反悔之人吗？从现在开始，方飞他自由了。你要不要再来一杯洞房花烛夜的合欢酒呢？受伤了吗？你在酒里放了什么？如果要是有人知道是我请的人做了李乐山，他们都不会放过我的。你要知道，内讧这是最大的禁忌。所以，你只相信死人。聪明，方老弟。真是个人才。让他死那么痛快，累死他喝下去！你居然没中毒！我一走进这间屋子，就知道你埋伏好人在等着我。
我也知道，你不会留我的活口，但你还需要我帮你杀李乐山，所以毒药肯定是慢性的。我一出门就把酒给吐了，你以为你很聪明吗？就是影子杀手吧？你利用了我，但我也利用了你。到目前为止，咱俩算打个平手。这间房子里边，现在就剩下你我二人了。在天亮之前，咱们两个人得有一个人走不出这个大门。就剩两颗子弹了吗？你以为把酒吐了就没事了？毒是那么好解的吗？你说什么？陈荣玉让古都给抓走了，你再不去就晚了。古都在哪儿？张家巷。张家巷。多少号？张家巷三十一号，那是古都瞒着朱丽文抢的私宅，万事不知道。哎，你快点啊！你再晚的话，陈荣玉就是古都的人了。
算个什么呀？我骨头今天就把花撂这儿，珍珠塔有定了，你我也有定了。你这些妄想！是，我是不知道珍珠塔在哪儿，你不就已经在我手上了吗？只要你告诉我珍珠塔的下落，等我拿到珍珠塔。我就立刻带你离开这个鬼地方，过咱们的小日子，远走高飞。你做梦！我死也不会跟你在一块儿的。你就这么看不上我？帮着日本人害死了那么多中国人，你害死我爸，我恨不得杀了你！我杀了你！我杀了你！我杀了你！啊啊！我能埋你？你要杀了我？你要杀了我？好，我成全你，我成全你。你要杀死我，你要杀死我。如月。醒醒，醒醒，如月！我这就带你走，我这就带你走。王老板，够可以的呀，连这儿都能找到，把枪放下。你以为你能躲哪儿去？这里是苏州。方圆，虚门，木渎的大案都是你干的吗？北野玉昭也是你杀的，对不对？共党分子。别跟我扯这些废话，赶紧把如玉给我放了。做梦！如玉是我的如玉，要死也得死我手里。最后一遍，把人给我放了。哎呀，好害怕呀！信不信你敢动一下，我立刻打死如玉！找死！<笑>说呢？我的理解是找我叙叙旧。来，坐下，边喝边聊。你自己慢慢喝吧，这也是你的最后一杯茶。方圆，我就奇怪了，你为什么总是盯着我呀？就是因为我帮过日本人。
我帮日本人有什么错、啊？现在国民党统治下的苏州会比那会儿日本人统治下的苏州好很多吗？不同样是民不聊生啊！啊，你今天杀了我朱立文，你觉得就能改变这一切吗？一个出卖民族、出卖国家、残杀自己同胞的汉奸，对自己罪大恶极的过往竟如此振振有词，你不觉得可悲吗？说我是汉奸也好，说我罪大恶极也罢，关你什么事？你方圆是什么人呐、啊？告诉你也无妨，我和徐大夫、刘胡安是一样的人，我们都是共产党人。俨然已经不是个人恩怨了，有你这样的对手，也是我朱立文之幸事。我敬你一杯。Shit! <laughs> 